どうも東海釣り三昧です今日はねキス釣りですキスの投げ釣り久しぶりのポイントに来てみましたとりあえずここからスタートしてどうなるかだなやってみたいと思いますハゼがねかなり好調らしくてハゼに行こうかキスをやろうか迷ったんだけどまあキスでね行きたいと思います三重県は結構釣れてるみたいなんだけどちょっと三重県行くのはねきついなと思って愛知県内でやってみます釣れるといいけどななんかあんまりいい情報は聞いてませんねはい竿はキススペシャルの 405DX プラス216のキススペシャルこの前ねベイルレス化したすんげえ酔っ払った状態でね夜いじってて<笑>ベイルレスにしようと思ってすんげえ酔っ払った状態でベイルレスにしたからね次の日ねあれとか思ってあそうだ<笑>昨日の夜切ったんだったとか思ってねまあ切った理由はこれノーマルオシエットなんだけど僕ねあの投げた後にライン止めてでベールを戻すときにねこの親指を添えたまんまカチンってやるね癖があるみたいでで一六ってここベールとねスプールの隙間がすごい狭いから親指の先端にカツンとかいってねでしかもこれ強いでしょこのアームがねんで指先にカツンってベールが当たって痛くてでそれを何回もやってちょっとなんか嫌になってきたのでベール取っちゃいましたバランスウェイトはね 5g このローターの中にね 5g だけ貼ってありますもうこれで全然ブレないバランスがいいのかローターが軽いんだろうね他は 15g とかね 10g とかまあその都度いろいろ試しながらバランス取ってますけどベールレスした時はって言っても3つ目かよしどうかな釣れてほしいなまあここだけでねやるつもりはないのでダメなら移動しますエサはイシゴカイとゴールド夜から始めようかなと思ってたんだけど夜はねアオリイカをやってみてました釣れなかったけど<笑>釣れなかったから動画にはならないんですけど、ね、さっきまでちょっとアオリイカをやっててでダメでねで明るくなってきたのでキス釣りにバトンタッチめちゃくちゃ久しぶりに来たのここ。手前から探るべきかとりあえず思いっきり投げるべきか、まあ、とりあえず手前からだな手前3色ぐらいを探ってその後沖から手前まで探ってダメそうだったら移動そんな感じでね結構ねキスの居場所が安定してないっぽいのでもうさっさと居場所を見つけるために。スーとして移動スーとして移動で行こっかなよし始めますいやまあとりあえず3色ぐらいからでいいのかフィンガープロテクターいらねえなあか青黄色緑赤青多分3色ぐらいから始めます赤から始まってんのかなこれ赤青黄色黄色緑赤青黄色緑赤多分4色か4色ぐらいからとりあえず手前をさびいてみますポイント移動ですさっきのところまあ2頭ぐらいしかしてないけどうんともすんとも言わなかったんでねあ
6色出し切りぐらいからかな赤が半色ぐらい残ってってそこから始まってます<笑>六色ちょいあのウインドブレーカー来ましたカッパだけど寒いわここもダメっぽいな波打ち際にドピンが多分いるけどうん波打ち際にドピンがいるだけでダメだねとりあえず本日1匹目ピンギスピンギスって言っても1 0ンチくらいあるかピンか<笑>ドピンではないあ十1センチあるわピンギスいるけど数少ないねえー、移動してきました結構移動しましたけどここね目の前にあれのりの養殖かな杭が立っててね手前しか狙えませんが手前って言っても結構向こうだけどねあれこっちの右にあるのは結構手前だけど左にあるのは結構奥だね届くか届かんかぐらいのところだけどとりあえず2色ぐらいを2色3色手前にいればね<笑>このね穏やかでねめちゃくちゃ綺麗な時に1色2色でバカバカ連れてくれると水中撮影とかしようかなと思うんだけどおーおおたったたったたった一色ちょっといい当たり釣ってもいい当たりっつっても1十ちょいキスかなキスっぽいけどね一色だもうほぼ一色出し切りぐらいいいじゃんこのぐらいのサイズならまだいいね1 4ンチぐらい<笑>ちっちゃちっちゃいけど入りはいいや14ないわ 13.5 だ<笑>ちっちゃいけどまだいるわとりあえずいるちっちゃいけどあ,あピンギス三連うち一匹はマイクロピン今日はあれだな丸干しだな開きの丸干しだなちっちゃいなりにね元気は元気なんだけどね<笑>元気だ元気<笑>おーおおちょっと元気だ。あ、セイゴだカメラガチャガチャやってたら絡んじゃったセイゴがでかかったんだせっかくね一色なんかで釣れてるのでどうせならね水中撮影でもしてみようかなと思いますこの前コングさんと一緒に表浜でやったけどねあの時は全然ダメだったもうもみくちゃにされちゃって
やってみよう一色ちょっとね、GoPro で水中撮影をしようと思って4頭ぐらいしたんだけどね1匹も釣れなかったので取れてるかどうか分かんないけどだからタックルが変わってます 1.5 号の<笑>道糸に 1.5 号のね道糸のタックルに変わってますが最後ちゃんと釣って終わろう雨が降ってきちゃった車横付けでハゼ釣れそうなところがあったら釣って帰りたいけど全然知らないので場所を<音声>さてまあピンギスばっかりなんでね<笑>終わろうかな今晩ちょっと干物でいただく分だけ釣って釣ろうと思えば多分いくらでも釣れるんだと思うけどこんなちっちゃい1 2 3ンチだったらね真ん中はちょっとちっちゃいけどよし、終わろう車横付けできそうなところでちょい投げやってたら来たわマハゼ初めてのポイントだけどウロハゼばっかり釣れてねダメかなと思ったらいたわマハゼおう真下はマハゼだあんまり投げない方がいいらしいわうわ結構降ってきたなマハゼこの辺におるよいしょ三本針でやってる意味ないなこれおおマハゼいいサイズじゃんちょっといいサイズだおちょっといいサイズじゃんおおいいサイズいいサイズでかいねよしまあ終わるかハゼもちょろっと釣れたし<笑>いいねよし終わろう帰りますびしょびしょやはい帰宅しましたえっとキスがちっちゃいのばっかりだけど30ハゼが14合計44匹結構釣ったな<笑>まあね全体的にねちっちゃい、まあ、ハゼは割とね大きいサイズが、まあ、ハゼの中では大きいサイズがねいたんでねこの辺は肝合いにしよっかな肝合いとあとはもう全部開いて今日は干物にしたいと思います
、えー、それでは今からねこちらの小型のキスを頭も中骨も全部ね丸ごと食べる紐のように開いていきたいと思います本当はね取るつもりじゃなかったんだけどいつもはお腹を割って内臓処理して腹開きをしてからここのねキスはね頭のところに頭のこの付け根らへんに耳石っていうね米粒みたいなカルシウムの塊みたいのがあってそれがすごいジャリジャリするからピンセットで取るってことをしてましたまあ面倒くさくなかったらねこの目ん玉の水晶体もジャリジャリするので目ん玉も取るんですけどまあいつもはねそうやってやってたんですけど今ね内臓処理めんどくさいなと思って背開きをしてみました頭のだいたい真ん中から包丁を刺して唇の先端までねとりあえずちょっと硬いですけど包丁をね通しちゃって頭を割るでその後は普通に背開きこうしてあげるとあこれあれだわえら引っかかったやつだとりあえずちょっと一回内臓これなんかナイロンのこういう歯ブラシみたいなやつでジャジャジャジャってやれば別に指で取らなくてもねだいたい綺麗になりますエラだけ最後残ったりするんでねエラだけ最後つまんであげればで血合いとかねちょっと汚れをしっかり取ってあげてこうしてあげるとここのね骨の付け根にある耳石が自然と大体取れてくれるからピンセットで取る手間がね省けますってことにね今気づいた<笑>ということでねちょっとさばくところの紹介でしたこれ目玉もジャリジャリするので目玉がさすがにねちょっと鬱陶しいなと思ったらね指で簡単に取れるんでこれ取ってあげた方が、あの、口当たりはいいかな。この目ん玉の中に入ってるね、水晶体がジャリジャリするので、この状態にした方が、この状態にした方がね、多分食べやすいは食べやすいです。あとは、これはもう、このまな板がね、あんまり綺麗ではないので、まとめて一回、塩水で洗った後に味付けして、干す。今日は雨降ってるので、冷蔵庫で干したいと思います。よし、準備完了。炭もなんかめっちゃいい感じになってるわ煙がすごかったけどねおおめちゃくちゃいい感じ炭がちょっと火力は強そうだけどよしビール絶対1本じゃ足れないからもうあらかじめ2本持ってきましたでめちゃくちゃいい感じです。超綺麗じゃない。まずこちら。刺身を取った後のね、えっ、ー、と、骨せんべいたち。ちょっとね、味をね、コンソメでつけてみたらね、すげえ焦げた。あと、ハゼの皮の炙り。皮だけを串に巻いて炙ったやつ。ハゼの皮はあんまりね、うまいイメージないんだけど、ね、やってみました。でこちら。ハゼの肝あえ。にハゼのお寿司とハゼとキスの干物たち干物って言ってもね今日ずっと雨でね全然乾いてませんがまあとりあえず干物の予定塩焼きになるけどただの<笑>乾いてないからねはい完成ですよし準備完了いいねこのちょっとすごい寒い寒い雨の中
火であったかい感じがすごくいい<笑>よしそれではお疲れ様ですかわいあうめ最高にうめうんとはい煙がすごいそれではいただきますまずはこちらの骨せんべいからいただこうかなハゼ頭ですハゼ中骨いただきますうんそんなにそんなに焦げてるわけじゃないうんけど味がちょっと薄いな味が薄い割に焦げた何でだろうあそんなことないわ結構ね味つけてからね2時間ぐらい放置してあるから噛んでるとねすごい味出てくるわうまいおう<笑>うまいわ<笑>あの噛んでるうちにうまくなってきて止まらなくなるやつうんうまいハーブソルトとコンソメを混ぜたやつをかけてみたうんうまいおやつみたいあー最高だなこれ寿司の位置を間違えてる寿司があったまるあったまるって言ってもねこのあったまるな<笑>でも珪藻土七輪はねこんな炭ガンガンでもね持てるからねこれほんのりあったかいぐらいすごいよねハゼの肝あえ上に散らしてあるのはこれね大葉ですネギだとねちょっとね風味邪魔するんだよな,なんとなく僕的にハゼの肝あえこれがうまいんだいただきますほらうまい<笑>うまいマジでうまいうんうまいハゼのお寿司いや普通の刺身が食べたかったんだけどねまあお寿司にしようと思って今回はお寿司にしてみました醤油ごめんなさい直刺しで醤油はね上から直接垂らさせてもらいます、ね、さあどうだいただきますうん<笑>うまいハゼの寿司はうまい本当に<笑>みんなねいわしとかサンマみたいなねあんなうまみはないけどねいやーでもうまい<笑>よし干物を焼いてみますか干物っつってもこれまだ全然乾いてないからこれはこっちは今置いてるやつはねこれのこれと味付け一緒ですうわめっちゃくっつくわなしょうがないなでこれは塩
塩でこれハゼの皮にイカぶり直すハゼの皮の炙りいただきますあ,あ意外とうまいわハゼの皮ってなんかね若干臭みがあるイメージがあったけどあ全然臭くないいやこれダメだなめっちゃくっつくあそんなことないわ意外と剥がれるわちゃんと油が染み込んでるわうわ超うまそうわあめちゃくちゃうまそうハゼの寿司本当にうまいこれなんかね東京とかで食べたらめちゃくちゃ高いらしいよハゼの寿司ハゼの寿司に限らず高いかもしれないけど<笑>東京で食べたらでもハゼは高いんだって高級魚らしいおこのハゼいけるね多分でもねちょっと焼きすぎだけどちょっと焦げてますがいやこれぐらいがねうまいんだよいただきますうんうんうまいあ焦げちゃったうんうまいやっぱあれだわこれと一緒噛んでるとねさらに奥から味が染み出てくるうんあーたまらんねん<笑>たまらんねんはいお次はキスですうん、全然違う味がハゼとキスはね違うんじゃないうんうまいいいねコンソメコンソメハーブソルトこちらはタタの塩見た目は一緒ですうんでもやっぱ塩だな<笑>変に味付けしてあるより塩だなうまいあこのコンソメハーブソルトもうまいけどね別にうまいはい2本目ですあ最高マジで最高<笑>これねなんか急に寒くなってねめちゃくちゃ寒いんだけど今外すげえ寒くて雨が降ってる中このね炭火で温まりながら晩酌をするっていう<笑>最高マジでごちそうさまでしたはいということでね今回はねえっ、ー、とキスの投げ釣りハゼのちょい投げ長考でしたどうもご視聴ありがとうございました
最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いします次回の動画もぜひ見てください東海釣り三昧でした。